De toutes les habitations où j'ai demeuré, et j'en ai de charmantes, aucune ne m'a rendu si véritablement heureux et ne m'a laissé de si tant regret que l'île de Saint-Pierre au milieu du lac de Bienne. Sa petite île qu'on appelle à Neuchâtel l'île de la Motte est bien peu connue, même en Suisse. Aucun voyageur que je sache n'en fait mention. Cependant, elle est très agréable et singulièrement située pour le bonheur d'un homme qui aime à se circonscrire, car quoi que ce soit peut-être le seul au monde à qui sa destinée en ait fait une loi. Je ne puis croire être le seul qui ait un goût si naturel, quoique je ne l'ai trouvé jusqu'ici chez nul autre. Les rêves du lac de Bienne sont plus sauvages et romantiques que celles du lac de Genève, parce que les rochers et les bois y bordent l'eau de plus près, mais elles ne sont pas moins riantes. S'il y a moins de cultures de champs et de vignes, moins de villes et de maisons, il y a aussi plus de verdures naturelles, plus de prairies, de villes ombragées de bocage, des contra contrastes plus fréquents et des accidents plus rapprochés. Comme il n'y a pas sur ces heureux bords de grandes routes commodes pour les voitures, le pays est peu fréquenté par les voyageurs, mais il, y, mais il est intéressant pour des contemplatifs solitaires qui aiment s'enivrer à loisir des charmes de la nature et à se recueillir dans ce silence qui ne trouve aucun bruit que le cri des aigles, le ramage entrecoupé de quelques oiseaux, et le roman des torrents qui tombent de la montagne. Ce beau bazin d'une forme presque ronde enferme dans son milieu deux petites îles, l'une habitée et cultivée, d'environ un demi lieu de tour, l'autre plus petite, déserte et en fraîche, et qui sera détruite à la fin par les transports de terre, qu'on en haute sans cesse pour réparer les dégâts que les vagues et les orages font en la grande. C'est ainsi que la substance du faible est toujours employée au profit des puissants.